guys. Tired, you mother. Whoa. Wow. So I got to do this first. Come on, you guys, you got Fabi 四年以后 can you hear me? Take 如果是第一次来参加荣耀之旅的伙伴们，请举一下手，我看一下你们在哪里。欢迎你们。我们今天呢，要进入一个这样的状态。之后呢，我会给大家解释怎么样让我们的事业流程做得更好，要去理解一下
迪士尼啊，呃，公司，我想跟大家讲一下迪士尼的起源呢。那有一个这个叫迪士尼的先生呢，他在一个车库里面画了米老鼠，然后呢画了一个蒸汽船，然后呢就诞生了这家伟大的公司。我是在密歇根长大的，密歇根呢有什么呢？有汽车厂，我爸爸就是在汽车厂工作。那福特先生呢，他在米密歇根的呃格林福特呢建了一个。公司汽车厂，那他把这个引擎呢放在了一个马车上面，还给他安了一个方向盘，这就是 Model T， 梯形车。那在德国这边有位领袖啊、呃，他也想要去为人们去创造。啊、呃，更好的生活，去建立了起来汽车的生产线，而通过汽车的发明呢，改变了我们的生活。现在呢，我们又要进行另外一个飞跃，从内燃机变成电机，来以让我们开上了电动车。所以呢，我们在想，在想到未来的时候，必须要去回顾过去。还有，我们想到 HP。惠普这家公司，那么在北加州创办惠普的人呢？他们也是在车库建立起来自己的公司，乔布斯，还有比尔盖茨，他们都是有这样的一个梦想、一个想法，然后抓住了一个机会，就让伟大的业绩诞生了。而马克修斯也是这样的一位伟人。现在呢，让我们成为了一个遍布九十个国家、有五十亿收入的公司。我们在全球的。呃，脚步非常的强势，在一九八零年，大家就可以看到我们刚刚开始，但是呢，现在我们一个一个的打入市场，现在我们成为了行业的翘楚，让我们的梦想变得更大，让我们能够做更好的梦。现在呢？那在北美，在墨西哥，在加拿大是他最开始的市场。马克·休斯实现了他的梦想，他是从自己的在呃二百零五 Robertson 号，呃二百五十一号啊，这就是他的第一个公司的总部，跟直销商一起一点一滴的打造我们家的这家公司。所以，我们公司的基础就是你们在做的这样的直销商。我们要做的是帮助。你们实现梦想，这样的话呢，才能够创造公司的伟大。他倾注了自己的心血，也成为了让赫宝福成为了成长速度最快的公司。他也经历了很多的波折，这个机会呢，不断的变大。他之所以能够让这家公司成功，就是因为你们，马克修斯，你们的执行长和创办人，他。认为最有魔力的是什么呢？就是直销商马克修斯，他也是第一位直销商，他把重点放在你们的身上，来抓住你们人才的这些呃聪明智慧，来帮助我们建立起来这样的一家伟大的公司。他。讲到了就是细胞的营养，在当时没有人去探讨细胞的营养，在当时没有人有他这样的愿景。但是呢，他高瞻远瞩，他抓来了世界上一流的科学家一起来帮助我们研究最好的补给品，他就。抓住了这样的机会，来帮助人们改善健康，来让他们能够致富。赫宝福的第一是第一个做鱼油的公司，那还让我们一种全新的成分应用到我们的产品里面。然后呢，我们还去呃，这个就是美国国会这边作证，说我们的这个科学是可以得到验证的，在全球我们的产品。受到人们的青睐，我们赫宝福那对未来有很强的愿景。当我们的公司越来越壮大的时候，我们的产品线也改变了。请调出我们的投影片，给大家展示一下我们公司的成长，不仅仅是给大家看呃产品。我们公司不断的壮大自己，让自己。能够越来越好，大家也看到了我，只也认识我。那都我,我一般呢都会讲四个部分。那我们今天呢会有一点不同，一般会讲产品、商机、品牌。今天呢在品牌这边呢，我们有新消息要宣布，还有就是呃我们的数位的平台，这将会改变人们的生活
改变，一直都是马克·修斯从这个公司第一天就有的 DNA。我让大家来看一下我们的投影片。我们在全球不断的让我们的这个市场计划来改变人们的生活，让大家抓住致富的机会，来壮大你们的团队，来感染不同的社群。我们在一九九一年的时候。那我们可以看到，有很多所谓的这些总裁啊，还有富豪啊，你们所在座的这些人，其实其实都是从当时啊，因为我们在那个时候建立起来成功而成功起来的。这就是我们可以看到在公司经历的历程，一直到今天，到了二零二三年，我们会跟大家讲一下我们的全新的世界组奖金以及。我们所谓的平衡系数啊，等等，所以呢，我们想给你们机会来打造你们的团队，把你的梦想实现，来一个一个人的去改变他们的生活，创造全新的贺宝福 Susan Peterson， 还有从斯洛呃伐克的那位朋友。那我刚才在后面就跟他打过招呼。那我们其实的这个起家都不一样，我们可能是买了一个样品包，然后呢你就迁入了啊，看到有这样的一个商机，然后呢去倾注你的心血，努力卖力的去干，然后打造你的团队，然后进入你的社区，让你的产品进一步的深入到每个人的生活当中。那现在呢？我们提供的佣抽，从一九八零年已经高达二百五十亿美元，啊，真的是一个惊人的数字。我们这家公司对于我而言很重要，那必须要回去回顾历史，才能够预知未来。那我从马克修斯、从 Cindy 这边也学到了很多，我也跟很多坐在我面前的这些直销生领袖身上学到了很多。我刚刚加入的时候也需要他们的指导，需要他们的培训，就像你们作为啊、呃、新进的直销商一样，也需要培训。那他们。呃，耐心的指导我。我来到这家公司，那我们有电视，我们有影片，那那我们有这个主题乐园啊、呃，这个是我当时在迪士尼的一个情况。那我们产品呃是我们的内容。那除此之外呢，我们还有很重要的一个成功的秘诀就是经销。那贺宝福也是这样。当我二零三年加入贺宝福的时候，那。很简单，但那重点要抓好的就是内容，还有就是经销，就是直销的这种模式。但是呢，我却啊、呃、理解呢是有限的。但是呢，现在我重新回归了，我就像是焕然一新啊、呃，有这样一个全新的理解，因为我知道我们这家公司呢，其实是电。基于你们的，你们作为直销商是我们最巩固的根基，你们是市场把握脉搏的关键。那我们聚集在一起，很多人都说，为什么你们的产品在沃尔玛买不到？那为什么不在家乐福买得到？为什么不把你们的商产品放在商店里面，在货架上去卖呢？我说你开玩笑吧，我们的产品。会说话，他是有感情的，因为他背后都有一个活生生的直销商，他有一个信仰体系，他有一个结果，可以给你带来结果，而且还可以为人们带来成功。当然呢，可以把它摆在货架上面，但是呢，那这个货架是冷冰冰的，他后面没有一个人跟你对话，那谁想要去买呢？所以呢？我们的产品是会说话的，因为背后有着你，有你的热情，有你的情绪，有你在我们这个公司卖力的去干，这就是让我们公司这么独特，让我们的机会这么独特的原因。好的，那我接下来要讲一下产品，那这个产品可以说我们的呃核心。那里面可能会讲到一些技术性的内容，我会带领大家经历一下我们产品研发的历程，跟你们展示一下。那
我们为什么对我们的产品这么有信心？不管是今天还是明天，都这么坚定的信心。在八零年的时候，那马克修斯建立公司的时候，那大家其实都忽略了这些呃成分，这些自然成分对于人们生活的影响。马克修斯知道呢，如果能够提高人们的蛋白质摄入，就可以让大家减重，就可以过上更健康的生活。这是我们的成功关键。他可以说呢，去帮助研发了全新的产品，来帮助大家减重。那有这种蛋白、奶昔，还有呢就是茶饮以及像芦荟饮啊等等，来通过这些健康的产品，来让人们过上更好的生活。今天我们可以看一下我们现在的全新的产品，但是呢，我们先要看一下过去的一些产品。我们那在这周呢，也一直都在开会。在周末的时候，就和创办和主席开了会，因为跟着他们一起，才能够确保我们制定正确的战略，来引导我们的公司向前。我们也需要听到所有在座各位直销商的心声。r o d i k a 说了，他们说。Michael m o j 你慢慢的来，你要确保我们的直销商能够理解这个产品背后的科学，理解这些产品是怎么研发出来的，他们才能够去更好的去做宣传和推销。那我们现在来看一下我们这个产品。那马克修斯呢，有一个呃伙伴来帮助他一起研制产品的配方，在南加州这边去研制制作，然后呢，在。寄往全球。我们现在来看一下我们的产品历程吧。我们公司现在呢有三百五十个科学家，有博士，还有 PhD， 还有这些医疗博士。那他们对于植物科学还有所有的科学领域都是呃非常一流的专家。从我们的范围，从我们的内容来讲，都是难以置信的。我们让这个公司从呃就是。呃，饲料呃种子，呃的这种概念呢，就给我们带来最好的营养。那我们的产品呢，对于我们是至关重要的。我们想要知道我们的产品是在哪里种植的，我们要去识别这些。呃，产品它这个构造是不是足够好？这样的话呢，才能够奠定大家的信心。我们也想确保。那之前呢，有人也在说 ，Michael M O J， 呃，我们。的这个标签上面有什么啊？那你的这个瓶子里面都装着什么呀？我们的产品，我想大家保证，在里面的东西呢，都是在标签上面呃明明确标出来的，而且还会真正的有效果。因为我们有从种子到餐桌的这样的一个概念，我们所有的芦荟饮、茶饮，还有这些产品都是经过测试的。我们的成分呢，那在在最开始就已经去进行了认证，我们所有的供应商都是经过了认证。我们对于我们成分的基因组成呢了如指掌。我们有很多的竞争对手，我不是要去呃。所以我们测试我们所有的产品，我们有非常多的设备可以进行各种各样的测试。我们有非常特别的测试设备。我们也确保说，我们的任何的产品在任何地方都不会有问题。我们对于公司的这个模式哈，在二零一二年的时候受到了攻击，受到了这个疯子的攻击。那也请大家相信我，我我这边真的想说几句好话哈，他真的是希望能够。新找到我们产品中的任何问题，我们从全世界的实验室那里都经过我们电话说，有一个人把贺宝福的产品送到我们实验室，想来做测试，看里面有没有原料跟标签不符的地方，尝试识别出里面有一些有害的矿物、矿物质或者是原料。结果呢，你从来没有听到产品在那个时候有任何的问题，没有任何人有质疑，我们从来没有听到过这种质疑。所以，我们也测试了产品的维他命含量，还用了 M M R 这种手段来看我们产品它的一切
这些设备哈、啊，这些设备有一些实验室是有的，但是呢，不会像我们一样这么全，做我们这样严密的测试。它不会像我们的科学中心在中国，在这里还有全球其他地方的科学中心一样，我们真的是测试一模一样的东西。在我们南京、苏州、长沙、托伦斯，还有北美。各部分的这一些中心哈，我们都来测试说，进入你身体的所有的这些原料，卖给客户的所有的这些原料都能够被识别出来，都可以成为你们能够在全球买到最安全的产品。而且呢，有一个这么有意外身家的人哈，希望把我们的公司打垮，希望让我们脱轨。那他如果真的能够攻击产品的话，他会攻击的，但是他没法攻击，因为我们太强大了。我们做出了这个从种子到餐桌的这一个策略，确保说产品背后的科学是无懈可击的，这些原料是经过严密测试的，我们所做的一切都是最高的质量。这就是你们背后的贺宝福，这就是你们最好要去相信的地方。我们真的每一天都在为你们做这些事情。All of these different organizations, EFSA standards in Europe, making sure that we're compliant to make sure. 好，大家再看一下现在的这张幻灯片。这是我们在全球获得的产品认可。所有的这些组织，在美国，呃，在欧洲 ，EFSA 的这个标准，我们也是尝试哈，所有的产品要去合规。所有的这些产品，特别是运动员的，都能够获得，包括我们的素食机、非 GMO 的这种测试，我们都能够达到，甚至超过全球的各种各样的标准。这就是我们公司的本质。马克最早出来的是产品，帮助我们从产品诞生了事业机会。他当时的想法是，人们通过贺宝福的产品可以变得更健康。我们现在就在这条路上，我们还让这个梦想变得更大。那当我们在这条道路上前进的时候呢，我们也意识到了非常多的事情是需要公司跟我们站在一起来拓展和成长的。我们需要去生产，生产产品的地方要靠近你们的消费者，帮助我们降低成本。我们知道哈、啊，产品在有些市场非常的昂贵。昂贵的背后是什么呢？因为我们要去测试，因为我们的原料也是全球最好的。我们也知道原料从哪儿来。我们真的是拥有全球最好的产品，这对我对这是非常的有信心的。我们所有其他的这些呃其他的产品啊，他们有非常多的高盐高糖，而我们呢，我们有各种健康的矿物质，还有一些糖当然也在里面。那我想让张翰来给大家解释哈，糖对你们没有害，只是你们呃使用糖的量哈跟你们有关。好，在全球，我们想把我们的产品线打造的更加的强健，希望我们的主席，我们的主席创办哈在这方面也是做了很多。我们重新把注意力放到了产品的开发上，思考说我们如何去创新，在市场上推展的更快。我们能够在哪些领域能够把产品从欧洲的杰出中心进一步的发布出来？我们现在在欧洲有一个产品叫 f i d o Complete， 大家对这个产品都是非常的热情，大家都想要获得这种产品，尤其是我这个年纪的人哈，大家都想要在呃身材上看得更加的苗条，这是我们一个很大的机会。那我们现在就在想说，如何去全球化呢？如何把欧洲的创新，把亚洲的创新，从我们在美国的创新。从全球的这种创新带向其他的地方，我们怎么能够把更多的产品带到销售的前沿，能够把这样的科学家的创意哈，能够带到市场，把这些产品能够更快的上市。我们把立腾做成了粉末状，让它能够更好的得到吸收。我们在欧印度的产品线。好，我们想在这里给印度的各位打个招呼，非常高兴有你们来到了现场，谢谢你们获得的这些成功，你们真的做的太棒了，非常感谢哈，来自印度的富豪和总裁们，你们在印度的产品线也是在全世界享誉无数的，打造了独特的市场。那么我们如何要把这些产品加入我们全球的产品组合？如何能够把？欧洲的纯素食的产品放到其他的市场了，我们如何能够打造起一个更好的产品组合？那告诉大家我们要怎么做吧，就是通过创新，通过比如说像我们在加呃在中国的这个 DHA 的这个呃咀嚼片哈、啊
，还有我们的绿茶的这个产品线带向全球，你知道吗？我们是全球最大的茶的销售者。在我们的公司哈、啊，这个机会也是在不断的拓展。刚才给大家展示了我们的呃种茶的这些基地，这些茶呢也都是经过了测试的。产品进入我们罐装的时候，我们都知道它经过了测试，它从哪儿来，我们也确保它对你们消费者来说是最高的质量。这就是我们未来的机会。现在哈、啊，在不同的个体的市场存在，那接下来我们就要考虑。怎么能够再接再厉哈，把这样的创新带向全世界？我一会儿还会给大家讲我们的这种纵向的市场，这也包括在我们贺宝福的二点零中间，我们将会不断的深入纵向市场，给大家更多的机会，利用你们的事业方法，不管是俱乐部、社群媒体。还是打造你们人与人之间的这种事业变得更加的强健。不管你们在做什么，我们要确保哈产品能够跟你们的事业携手前进，服务你们和客户的需求，帮助你们打造更多的机会。当我刚回到公司的时候，我在科罗拉多开了一些直销商的会议哈，其中的一些人也在现场，我们就一起谈了谈产品，从头到尾的分析了产品。当时有呃 Leslie、马尔格就我们下午坐在一起哈、啊，谈了产品的方方面面，谈了其中的原料，其中所有的想法，而且也是讨论了每一个可能的解决方案。这就是贺宝福增长的方式，通过你们的献计献策。我现在又看到了 Dan 和 Vicky 坐在下面，他们把我们的护肤。皮肤的产品线啊，带到了我们的这个市场中。Johnny 现在坐在哪里啊？他应该是刚刚加入了我们的公司，他是把贺宝福的二十四产品线打造了出来。二十四的系列帮助我们打开了很多新市场的大门和新的机会，产生了很多的事业方法。这也是我们接下来要做的，因为贺宝福现在的能量越来越高。而且呢，真的是前所未有的高涨。我们之前经历了疫情，现在已经在我们的过去了。我们将要向前进，我们将会带着创新的产品、更新的科学，跟你们的顾客和事业携手前进，确保哈你们有足够的机会，可以让你们每天都能够茁壮的成长。大家在产品这边跟我携手前进，对吧？我们也知道接下来会有什么发布在市场当中。好，接下来我们来谈一谈纵向市场的这个概念。我首先又回到我之前在迪士迪迪士尼的生涯，我当时八五年在迪士尼开始做的，那个时候呢，迪士尼的公司可能只有一两部这个电影哈，当时那部电影是好像称为 Splash， 还有另外一个电影是 Tron。如果大家记不住这两部电影的话，你们年龄可,可能都有点大。另外呢，我们还经营着呃乐园。另外呢，还可以把一些像米老鼠这样的标志放在我们的一些周边的产品上。那个时候啊，迪士尼就只有这么大，我们没有任何的电视产品，没有抓住很多其他迪士尼可以抓住的机会。所以看一下，像迪士尼这个品牌是一把大伞，下面有乐园，有我们当时没有产电影的一些这种名厂，还有一些消费者的产品，可能还有一些像杂志啊、卡通的这种书籍啊等等。那个时候 c a t a l i n o 在印印印意大利哈卖的很好。那个时候我就在经营迪士尼的国际业务。那迪士尼后来呢进行了巨大的扩张，他当时去兼并了其他的一些影展，当时买了米拉马克斯。米拉马克斯是产限制级电影的这种公司。当时我们就在想说，他怎么能够符合迪士尼的品牌呢？因为迪士尼是一家全家福的这种公司。那个时候呢，我们就通过 Touchstone， 还有好莱坞，还有米拉麦克斯，所有的这些子品牌，开始帮我们出产电影。当时大家都说，我肯定是看过《漂亮女人》《风月俏佳人》的这个片子哈，你们能想象吗？这是一个迪士尼的产品，出的关于一个风尘女子的片子哟。虽然这个风尘女子是正面人物哈，但是那个时候啊，公司真的是在不断的扩张。再把自己的产品组合不断的扩大。后来呢，我们又买下了 ESPN 这家全球最大的体育电视台，还有在美国的很大的一个广播电台。另外呢，我们又买下了漫威，所有的这些漫威的这种人物哈，都都被买下了。另外还有皮克斯，还有卢卡斯卢卡就乔治卢卡斯的这个星战的系列，所有都把他们纳入迪士尼的麾下。你想想那个时候，如果我们居民说我们只是做这种合家欢的电影的话，没有办法扩展到这个程度
。那现在哈、啊，我们又有了很多新的这种乐园，迪士尼乐园。另外呢，还有在迪士尼乐园也有了更成熟的这种游乐设施，吸引成年人的加入。所以，我们真的是在迪士尼 Plus 的这个渠道上哈、啊，也打造出来了我们的流媒体。现在已经有了成千上万的订阅者，就是通过这样的渠道，我们打造出来了非常多的机会。这也是我相信马克如果在赫宝福会有的这样的一个梦想。那当我刚去迪士尼的时候，很多人说：“哎呦，迪士尼是不会这么去做的。”我们有自己的规则，我们不会这么去做。那有些人就说：“你怎么知道迪士尼会有这样的规则？”沃特迪士尼是想让公司成长的，这也是为什么他会出台杂志、电影和一系列其他的机会，打造了综合乐园。他是，他是愿意这样做的。我觉得马克也是希望赫宝福一直蓬勃向上发展的。他最早就是想让每每一家都拥有一罐奶昔。每个人都能喝我们一份奶昔，那我们要怎么做呢？怎么让我们的公司成长呢？我又回到了内容这个词上，内容，内容就是我们的产品，我们的全球第一的产品就是我们的事业机会。那我其实接下来会在事业机会上再讲一讲。我想让大家确保一点哈，我们会让这个产品重新的经营品牌的定义，在今年年底就会推出。所以呢，大家也能够在那个时候哈，去到市场，通过市场或通过产品获得事业机会。体重管理，体重管理，在 Stephen Conti 那边啊，有一天给了我这样的一个想法，他说，有些时候大家跟我交谈的这些想法，我印在我的脑海里，迟迟的忘不掉，我会觉得哇，这个想法太好了。他说，人们会看到我们这边在做减重的时候，会直接走过去。会穿过这个街来，进到我们的俱乐部，因为他们想减重，想变得更健康。就是我们之前提到的要减重吗？问我怎么做，这就是我们公司的重点。减重、减肥，把我们把它做成了一种消费产品。减重的这个行业哈还在不断的增长，你们在电视上也能够看到这种广告。有一些人哈，他们就说哦，我吃点药，我可以减肥，好像吃这种药是可以减肥的。你看现在 Ozempic 这个药好像。好有名啊！这种治糖尿病的药，有些好莱坞的人啊，他们都要都要通过买这种药来帮自己通过这个副作用减肥。所以减重真的是非常大的一个市场，我们已经在这个市场中有优势，这是我们的基础。我们通过每天的这种营养的摄入，帮助大家在现在开始就减重，也可以帮助我们在帮助他们打造更好的健康。我接下来要说的这一切啊，可能要比较谨慎了，因为有些人可能不喜欢。我想提到的是，这场疫情对于这些在疫情当中没办法生存下来的人，都是什么样的人呢？可能就是体重上有问题的人。我们现在哈、啊、在减重上又有了一些新的信仰，我们要抓住这一点，所以我们在减重产品的背后要去加强我们的产品的发布，加强我们科学的研究，确保说减重能够成为我们公司继续成为我们公司的核心。把产品提供给你们，做到这一款产品在过去四十二年所做到的一切，帮助大家在现在就减重。好，运动和保健。试想一下哈，我们在这么短时间取得了二十四这个产品线上的成就，我们打造起来了一个运动表现的产品线。也是把我们带到了一个新的阶段，它不断的有新的类型，让我们在市场上有了新的定位，也帮我们带入了新的直销商，打造了新的事业机会，建建立了新的事业模式。它对我们来说也是核心，我们也将继续。我不是把张海子带回来，只是玩一玩。我跟这样郑重的提到，我们会把这个运动的产品线打的打造的更加的强大，确保我们能有一个完整的产品线，不同的产品类型和形态。都能够进入到二十四的产品线，而且二十四产品线哈，今天非常的有效果，包括我们的 B C A A C R 七，我们的营养的饮品，打造这种运动的耐力。我今年哈要去参加这一个呃耐力的比赛，今年也有一些很多直销商会跟我一起不断的鼓励我参加，我也要确保哈，我能够在这之前吃到二十四的产品线 C R 七。在整个这一持续一天的耐力的挑战赛当中，让我的身体更加的强健。我也要确保哈，所有的二十四的这个产品线能够进入到千家万户
。好，我们的护肤产品线，这真的是一个非常高质量的产品线。所有跟用过我们护肤产品线的人都告诉我，产品效果太棒了。我们将会把这个产品线进一步的合理化，把这些好的产品留下来，去除一些卖不动的产品，让这个这也是一个纵向市场嘛，对不对？你看我们的纵向市场就是我们的减重、运动表现、护肤，都是我们公司旗下的纵向市场，还有我们的每日营养产品线。我现在可能都不太记得了，不管是像叶宁新，或者是利腾，或者是其他所有我们拥有的这些产品，产品，我们很快还都会把一个新的，还会把一个新的，呃，维他命的这个产品线带给大家。所以我们也是期待能够在二零二四年早期把新的产品线推推送给大家。我们跟一个挪威的公司在一起合作，这个产品的起效的。比较的方式哈也会非常与众不同，所以一定要跟我们携手一起，我们会把一些独一无二的产品带给你们。好，最后最后是什么呢？就是我们的这个育成育成中心，我们的育成中心也是哈我们大家一起合作的地方。你们的想法，你们的市场都是独一无二的。有些时候你进到机场，人家会告诉你们，如果看到一些奇怪的地方，请马上告诉我们。所以，我们就是希望听到大家的心声，因为我们想要哈让大家看到，我们正在育成不同的创新的理念，给大家打造更多的机会。我昨天晚上一点还发了一封电邮，人家说哈，这就是 Michael， 他从来不睡觉，不管是早上四点还是一点，我都会起床读大家的邮件。Christine 有时候都会把我的电话给夺走哈，放下。我是有睡眠问题的，我不知道这个睡眠问题来自于什么地方啊。我希望能够解决这个问题。有些时候哈、啊，我会服一些这种加了镁的，呃，这个呃营养啊。大家也都知道嘛，睡眠是现在一个很普遍的问题。全球有非常多的人在睡眠上都有一些挑战。睡眠的问题从哪儿来？怎么去解决？那现在呢？我们真的可以通过这种育成的作用，去打造一个睡眠的项目。我们将会去育成这种睡眠产品的一个地方，在各个市场进行测试，看一看它的前景如何，是否能够取得成功，然后在中间进行投资。这有包括产品，包括我们的辅导，包括行动的改变。我们将要去改，通过这种方式去改变人的生活。就像马克修斯提到的，我们怎么能够在这上面做得更好，在我们的睡眠产品线上打造得更强？这就是我们的育成中心。另外呢，我们还会去看说像焦虑啊、呃关节健康啊这方面的产品线，我们也会去花精力。因为像我这种哈、啊，我经常有时候就是会用到这些产品，我真的想让我们这种产品的打造啊更快更强，把它们更快的带向市场。这就是内容，这也是你们的公司，我们希望把它做得更好，把这个在全球的还有区域的本地的产品线都做得更丰富。如何能够通过这样来？改变你们的市场机会，不管你们位于全球的哪一个国家，不管是欧洲、中国、墨西哥还是其他地方，我们都会跟你们携手前行。所以，当你们看到这种机会，有自己想法的话，请把这些想法和概念都告诉你们地区的团队。我们每一个人都有机会参与进这个公司的一点一滴，我们都是携手前进的，这才是我们成功的关键。这是我们能够把这个公司建立的更大更强的原因，就是你们的想法让我们听到，你们的想法让我们更加的蓬勃向上，所以我们就是希望能够听到你们这种出色的想法，让你们的事业机会更强。那你们呢？帮助我们的是什么呢？就是帮助我们上市去销售。大家也听懂了吧？好，接下来要讲什么呢？事业机会。大家试想一下哈，我们之前做了些什么？我们在雍州上海已经付出了二百五十亿，这个是从马克建立公司到现在哈，一共两百五十亿的雍州。而到周四晚上哈，我们周五、周四晚上又会去颁发大概八千万的奖金。
。这也是得益于你们的成功以及你们善用事业机会。但是我们还需要做得更好。这是毋庸置疑的，因为我们需要成长，我们需要度过难关。我们在有一些地方还是遇到了很多的阻力，落后了。但是呢，就是因为你们的想法可以让公司推动公司向前。你们就是公司的魔法所在，你们打造了这些事业机会。当我进入赫宝福的时候，哈，我们那个时候就是最原始的方法，使用佩戴和交流。我们当时还有很多的这些讨论，说，比如说在墨西哥，当时出来了一种像俱乐部的这种模式，就是我们以前哈都是用这种罐装去卖产品，一罐一罐的去卖产品，一罐一罐的卖给别人。我们后来把它成为了单份，把它推出了这种单份的使用，单份的这种产品啊，成为了我们公司的魔力。这对我们来说一开始还是一个挑战，我们必须要去审视它，说怎么去管理这样的方式，怎么去进化，怎么去在背后打造事业机会。v e r i l a 和他们在墨西哥的这些团队打造了营养俱乐部的模式。在这个营养俱乐部的模式上呢，又建立起来了一系列想法的进化。帮助我们打造起来了很多的成功。那我们现场几乎所有人都在财务上得到过营养俱乐部的支持，对吧？几乎所有人。所以，营养俱乐部的模式对你们来说就是上市的一个机会，它可以帮助我们打造社区，打造机会，打造我们社区生存的一些机会。这需要我们非常努力的工作。我近期也得到了这样的一些反馈，说好多的俱乐部需要我们从早八点工作到晚八点，有非常多的工作要做，有些时候还必须要请人来帮我们。但是就是这样的一个形式哈，帮助我们这些来俱乐部的人打造了新的事业机会，让他们成为了赫宝福的直销商，不仅仅是我们的顾客。所以。我们又打造起来了营养俱乐部的这种机会。那我们现在也要想说，我们怎么样能够为这种模式去打造产品，为这种模式打造机会，并不断的审视哈这一个模式在各个国家的开发。比如说，在美国，营养俱乐部的模式跟中国就是不一样，所以在一个市场奏效的方式，在另外一个市场可能也不奏效。但是呢，这一个想法和事业机会是一样的。是同样有效的。我们只是需要有各种的机会哈，去满足这种模式。现在在一些农村地区也有了呃营养俱乐部，他们为小的社区服务。我们也看到哈，事业的机会在这个地方遍地开发。我们就是需要资讯，需要数据，需要人工智能来帮助我们打造更强的模式，了解交易的模式在哪里。有一些直销商哈，他们看这种单份，单份的时候，他们去把它做了一个点数的分解，说好一份有大概九点。然后呢，就通过这样的一个方式，带来了更多的盈利，打造了社区，为下面一个进来的人又打造起来的事业机会。就是说，这就是我们每天所做的流程，我们所做的每日工作方式。我们公司的今天在概念上非常的出色，我们的直销商的能力也前所未有的强。那我在这里稍微偏一偏题，来讲一讲我们的主席和创办们。当我二零二零三年哈进入公司的时候，我那个时候对公司一无所知，我以为我了解公司哈。我那个时候四十多岁，觉得说我应该了解很多了。我刚刚从迪士尼出来，进入了一个全新的品牌的这种世界。我当时有很多的想法，想在这边用，但是我当时不理解的是如何跟我们的主席创办们一起互动合作，怎么去体会我们直销商。市场还有对公司管理的作用在哪里？这也是我这一次回来的原因，因为我对贺宝福真的是充满了激情，我深深的关心着这家公司。我们等一会儿会跟我们新的董事会成员见面。但其实我想说哈，我们在谈论我的这个工资上哈，根本没有经过太多，因为我当时就说我每一年就拿一美金的年薪，我就能够回来，因为我真的深深的关心公司所做的一切，以及我们前进的方向。所以，我二零零三年当时加入公司的时候，我很快就意识到哈，我没有办法理解这个公司的一切。我当时在马里布有一个呃邻居，就是公司的创始创呃他的主席
，我当时就向他说，我就是你的。我就是你的一个呃，我我非常渴望哈、啊，学到这个公司的一切，请教我吧。所以跟我一起到办公室，把产品介绍给我。我们当时还讨论了呃市场行销的计划。那这个人呢，年纪没有比我大很多，但是他像我哥哥一样，在过去的这十八年中，我们也是学到了他的很多的知识，受益匪浅。那我们想让大家了解这一点，为什么呢？因为，在这样的一个起起伏伏的时期，在这样的一个董事会上，做出贡献的这个人，我们能够听到江涛头你的声音。好，江涛头，请起立哈。我们想大家都能够向你表达他们心中的爱。好，贺宝福的各位，我们起立哈，向张表示感谢。It wasn't just you, John, but it was largely you because back then we had Leslie Stanford on the board, Leon was on the board. I'm going to talk. 虽然帮助我的不仅仅是你，张哈，还有很多其他的人 ，Leon, Leslie, Pedro， 他们都在董事会上。我们那个时候有胡安梅吉奥，胡安梅吉奥在哪里？好，他在那里。好，请站起来。胡安梅吉奥的 Mendoza 也是我们现在董事会的成员，独一无二的一个兄弟。我为什么要在这里停一停，要偏题呢？因为你们就意味着事业机会，这也是我们公司的魅力所在，也是我们得到支持的地方。董事会成员哈有很多的责任，他们要看投资，看很多重要的决定，你同时也要选择 CEO， 这是他们的工作之一哈。每一天他们董事会会议都是想强调说，我们现在 CEO 和我们的策略是否正确。这是他们必须问自己的问题。那我们也是非常荣幸哈，有他这样一个充满热情的人加入了我们的董事会。他是谁呢？好 ，L. Rene， 我们看到哈，这是 L. Fever， 也是我们董事会的一员。大家也会慢慢认识你的哈 ，L。你今天跟我们的团队在一起，大家都说哈，哎，你看，大家都在跟我打招呼了哈，好像我都不需要跟大家打招呼一样。L 真的是一个强健的一个董事会的成员，是一个非常重要的成员。他去年冬天哈，应该是去年二月份的时候给我打了一个电话，说 Michael， 你能不能回到我们的董事会啊？我当时有一些犹豫，我说我不知道，我现在的生活已经太棒了，我不知道我愿不愿意回去。而且贺宝福除了我也做得很好啊。他说：“那你为什么不回到我们的董事会呢？”所以我那个时候重新加入了董事会。当时 Christina 就说：“哇，二零二三年当 CEO 吧。”我说：“怎么可能？这一切是不可能的。我不可能二零二三年又回到 CEO 的位置上。我已经退休了，我好喜欢我现在的工作啊！我住在山里面，住在海边，生活太棒了，我回不去了。”呃，但是我又回来了，而且是二零二二年，提前一年就回来了。那我之所以回来，我不是说我们是要全力以赴、全心全意的来打造我们的成功。今天我们的事业机会需要变得更强、更好，你需要更好的工具来服务你。所以我们待会儿会跟大家讲我们的数位环境，但是呢，我们的产品。是世界上最棒的产品，我们的事业机会也是，呃，世界的最一流的机会。那从一九八零年，我们的用售支付达到了二百五十亿美元，是无与伦比的。我们打造的社区，通过我们线下一对一的，还有这个社群媒体，各种各样的方式来打造。那之后呢，我们也会探讨如何善用社群媒体。我们有这样的一个社区，然后呢，我们也简化了我们的规则，简化了八十趴百分之八十的规则。我们的这个律师，呃，首席律师也跟我发了营养俱乐部的一些相关的规则。结果呢，给我发电邮的时候有四个附件文件，我说我不可能一一的把它下载下来去读。我说我们需要把这些规则简化才行，我们需要优化才能够让我们直销商更好的去经营事业。所以不。不管是通过马拉松，还是营养俱乐部，我们的 DMO 不断扩展，就是因为你们
都是企业家，你们有企业家的精神。所以呢，我们是希望大家把新的这些创意呢都提出来，告诉我们，啊。那因为公司的成功不是基于我们这些高管，而是基于你们直销商。我们在后面呢，有很多的公司的员工，他们在后面支持你们。我们五百个员工今天都在场，跟你们一起共聚一堂的来庆祝这一次的盛典。我们可以给他们掌声送给他们，感谢一下他们。One thing I want to make clear, and we'll talk about this when we get in the digital environment here. 那待会儿我跟大家讲数位环境的时候，我会向大家澄清一点啊。贺宝福的顾客，其实是你的顾客，不是公司的顾客。我们刚刚进行了投票，要提供一种全新的服务。那虽然呢，在讨论时候大家。有不同的意见，但是现在我们已经啊、呃、做了投票，也就是呢，我们投票以后一致的决定要去提供这种全新的服务。那我们的目标不是说要把客户变成公司，而是直销商还是顾客的联系人。我们会给你提供资料、提供资源，来帮助你更好的运行你的事业，跟更顾客更好的进行销售。我们。其实呢，呃，在就是像我们的顾客做第一笔交易和第一笔销售呢是非常擅长，但是呢，第二笔销售呢现在还是比较欠缺的。我们怎么样才能够来让这些顾客再回头来找我们，提供更好的这个产品，更丰富多、丰富多元的产品？所以我们想要给你们提供一些新的资料和工具，这样的话呢，可以让你们的收入有更高的成长。那我们的公司如果是第二笔销售做得好的话，那么。这个收入可以成长百分之三十到百分之四十，这是难以置信的。我们虽然呢要讲一些严肃的事项，但是呢我们也要享受乐趣。当我加入贺宝福的时候，我们其实并没有把重点放在品牌上。我们到拉斯维加斯上台的时候，我们要建一个像米奇老鼠这样的品牌。啊、呃，有人觉得我是不是疯了啊、呃？是个天马行空的人，但是呢，我们却做到了。我们通过不同的方法，我们通过像体育赞助体育赛事，我们也请到了很多体育赛事的明星来为我们代言。我们也呃在 m o n i c a 跟这些人一起来帮助我们来打造我们的品牌。梅西他现在穿着就是有贺宝福商标的。球服，我们有个产品，现在呢叫 C R C F 七，就是以它命名的，所以呢，它会一直呃跟我们强强联手，所以它现在是我们的品牌大使。我说呢，那你现在要好好去帮我们推销推销。所以呢，在 Galaxy， 那呃，我们当时赞助的时候，那贝克汉姆他加入的时候呢，就提升了我们的品牌，让我们的品牌知名度更加的响亮。在当当时，他就想到，哎，贺宝福，贺宝福，我好像听过，哎，我知道他们是谁，所以要去跟这些明星建立关系的目标就是这样。那大家。都有喜欢的一首歌，大家都有喜欢的一个运动队伍，所以我们想要做的就是让我们的贺宝福社群更加的强大。那大家也可以看到在，在呃 L A Live 的这些啊、呃、活动，还有我们举办的这些。在全球各地的庆典，我们也赞助了在印度的这个项目，还有在呃山地去举办这样的自行车赛事。这是在疫情之前的盛景，我们将会在盛疫情。结束之后呢，也去继续的这些赞助的活动，让我们的产品能够进入每一个社区，让人们过上更健康、更好的生活。还有那天穿着粉色的一个 T 恤衫。我是在运动的时候穿着那个粉丝的运动衫，大家可以看到，在迈阿密的这群人，他们呃在户外跑，他们跑
半马、跑全马，这是健康的生活方式。其实我们每一个直销商都是。呃，贺宝福的代言人，当我们能够过上健康的生活的时候，我们能够呃从呃这个我们的表面就能够焕发出来这种全新的面包。那在拉斯维加斯，我讲过，我们要把我们这个这个三叶的这个商标呢，让像耐吉一样打造这么大一个商标品牌。但是呢，在一年之后呢，一个律师进来了。他说呢，呃，艾迪达在起诉你。我说啥？他说，哎，在一九九七年，马克修斯签了一个协议，跟艾迪达签的，就是不能够使用那个三叶草的商标，不能够在体育赛事里面使用，只能够在其他的场合使用。我说什么？不行吧？我当时不理解，所以好多好多年，我都在想。我们需要有自己的一个商标，我们需要有自己的米奇老鼠，我们要有响亮的品牌，能够吸引大家的注意，然后呢，让大家一看到就知道是和宝福。所以呢，我们就去做了品牌的创造。所以呢，我们请到创办，还有主席，还有很多你们在座的领袖跟我们一起来头脑风暴。那。那、呃、创办和主席他们的投票都是百分之八十的人有支持我们全新的这种倡议。我不知道董事会是怎么样 ，L， 他们也去讨论了，然后呢，结果最后的投票是五十五十，只有百分之五十的人支持。所以呢，品牌的决策千万不要交给董事会去做啊，他们有点优柔寡断了。那所以呢，各位先生，各位女士。我现在特别的兴奋，特别的激动，要向大家宣布，我们全新的品牌，我们为此感到非常非常的振奋，激动不已。大家都看一下，这是什么？调出来，就在这里
劳和保福的伙伴们。John Turtle 都说我们公司要有新的品牌、新的愿景，我们要有新的部门。现在我们有一个全新的公司，看一下贺宝福，活出你最精彩的人生。从一九八零年以来。马克·修斯就要让我们过上最好的生活。那我们现在要做的是什么呢？就是活出我们最精彩的人生。这就是你们的贺宝福，我们的贺宝福，让我们更加的让公司变得更强壮，打造更棒的机会。啊，我没有听到你们的激动的声音啊！贺宝福的伙伴们，让我听到你们的声音。我们讲到了产品，我们讲到了事业机会，我们现在有一个全新的品牌，我们有全新独一无二进入市场的方式。现在我们要讲一下贺宝福史上最庞大的一个投资，这就是贺宝福，这是贺宝福一和 Herbalife One， 大家也听过。我们现在为你们打造了一个全新的数位基础，这就是 Herbalife One。我们听到了你们的心声，我们知道需要一个全新的平台才够。我们要有一种全新的工具来管理你的事业，来推出产品，来给你提供资料，来确保你的事业能够运作的更有效，让你们的交易更加的容易，让我们的公司更强大，触及到更多的顾客。通过我们的数位平台，能够更深入的去打通。你的社区，我们这个公司的数位平台，现在也通过直销商领袖的声音来得到指导。我们在十一月的第一周也在开罗，在埃及跟大家见了面。我们也一直在考虑，那怎么样去帮助解决直销商的问题？四十五十人直销商领袖，我们聚集在一起，我们说，我们把它。来，让我们一些直销商来一起头脑风暴来试用一下，然后我们就请了六个呃直销商的团队来一起研发，所以呢，我们很快的就把它做出来了，然后呢，把它落地，这就是我们新的 Herbalife com， 我们在全球呢都可以使用，任何直销商、任何的顾客，你都可以通过这个网站跟他们联系。我也知道，我们对于这个网站感到很骄傲。我们知道，今天、明天，在年末，这将会进行全球化的推广，这会给你一种全身份方法，跟你的顾客和直销商沟通，然后呢，去进行交易，在贺宝福历史上是从来没有的。我们的产品、我们的事业机会、我们的品牌，都会在一个全新的社会平台上面去发光发亮，帮助你来打造你的事业，让它变得更强大。而在公司的史上第一次，我们的数据数位的平台委员会帮助我们建立起来了一个新的健康的功能，有新的电商的功能。我们全新的贺宝福品牌也会在这个平台上面闪亮登场。还有呢，就是资料，关于你顾客的资料，关于你自己团队的资料，当会触手可及，让你能够一键点击就可以获取。今天我。我们对贺宝福的这个全新的数位平台感到非常的激动。大家可以看一下，这是我的团队的数据。我知道我的客户他们都有购买什么样的产品，数据是怎么样的，资料是怎么样的。我们可以说，在二零二零年，那在产品销售方面呢，是呃最大的一年。但是这个平台将会让我们的销售额更上一层楼。Herbalife One 帮你打造你全新的机会，来帮助你把你的产品交付给顾客，让他们过上最好的生活，让你活出最精彩的人生。所以呢，我们会不断的改进，不断的去优化。那今天呢，我们可以看到，世界世界都在经历数位化的转型。那不管是说你带着你的这个智能手表啊，还有智能电话，都是数位平台、数位转型的一种代表。所以我们会通过 Herbalife One 给你提供
各种各样的资料，来帮助你建立顾客的资料、个人的资料。我们会可以看一下可穿戴的这些设备，它也可以像传感器一样，给我们提供更多的实时的资讯。所以呢，现在呢，我去亚马逊的这个无人商店呢，那其实体验还不是特别好，啊，但是呢，之后呢，我们会看到电商的形式是，那这个会通过数位自动化的来向顾客提供提问题。所以呢，通过 a r b o l i f e One， 通过你的资料，你就可以去向上的去推销，交叉的去销售。所以这就是我们会有足够的城市来支持你，支援你，让来支援你的优惠顾客、优惠会员，让我们的营养俱乐部变得更好，创造更好的机会，来利用这些多元的产品来为你创收。所以为此，我感到非常的振奋。那 a r b o l i f e One， 那将会很快的就推向市场来执行落地。我要感谢我们数位平台的委员会，你们的工作做得特别优秀，谢谢你们。科宝福的伙伴们。我想知道，我想知道，谁是第一位会赢得奖章的人？啊，这个商标是不是真的很漂亮？那现在呢，我们不会变，但是呢，到未来会有这样的设计。那当 Susan Peterson 在安在得下一个钻石的时候，啊，他会拿到这样的奖章。那未来我们会制作全新的奖章。我希望大家能够为此感到非常的激动，非常的振奋。你们是不是特别期待啊？好的。那我现在呢？现在要把这个气氛稍微调低一点。那今天呢？我也是情绪啊，非常的感性，有很多的情绪。我坐在后面，我也在跟呃 Rita Mopson 啊，还有一些其他朋友聊天。呃，从那几位直销商这边拿着了一些纸巾，因为我知道我上台以后呢，会可能热泪盈眶，可能需要用我二十年投入我的心心血来为你们服务，为公司服务。我真的是特别的关心我们所有的领导。我之所以会回来，就是因为想要带着我们向前走。那我在这个过程当中也学到很多东西。当我在退休的时候呢，我也跟你们很多人都保持联系。虽然呢，在官方不是贺宝福的一员，但是呢，那在幕后呢，我也一直有关注你们，然后跟很多你们在座的这些领袖成为了亲密的朋友。我从你们身上学到了很多的经验，我们彼此的学习。我也有一些导师帮助我。取得了人生的成功，那在困难的时刻，在挫折的时刻，我也会去寻求他们的意见。现在呢，我们也制定了一些全新的游戏规则。那么，在我的这个人生当中呢，也有很多的人影响了我，给我带来深远的影响。我第一个条生活的原则，也就是要去做，呃。高尚的事情要有道德的，符合伦理道德的事情。我们所做的每一件事，我们的客户的每一个体验，其实都是他们对于我们品牌的一个体验。所以呢，我们公司的品牌当然可以设计的很美观，但是呢，真正的品牌是什么呢？就是那直销商跟顾客之间的这种关系、打交道和接触，以及直销商是不是能够得到上线的支援。所以呢，我也会跟大家讲一下，我们怎么样确保保持我们的正直，让我们不去伤害别人
，做善事，做好事。如果能够做到这一点的话，那我们就可以调动起来自己的积极性，然后呢，做符合伦理道德的事情，我们就会变得更强大，也变得更成功。所以呢，我们千万不要去做一些不符合伦理道德的事情。但我加入。这个贺宝福的时候，我提到了一个所谓的这种计算机或者是电脑的促销。那当时呢，有人也嘲笑我。那在十月的时候，我提出了这个电脑促销，结果呢，十一月那非常失败。但是呢，我有一个导师，他是在贺宝福。呃，一个办公室的对面有一个办公室，那、呃、他是我的导师，他是好莱坞的一位巨擘，那也是一位企业家，也是一位呃演员。那比如说 Jerry p e r e n t i o 那他也帮助呃捐赠了很多的钱，建了 UCLA 的医院。非常一位有善心的人，也帮助，呃，在娱乐界啊，去奠定了人们的道德准绳。在有一天晚上，我也经历了很多的挫折，大家也听过这个故事。我去找到了 Jerry， 就是在我们这个总部对面的这个办公室。我进去了以后，我就说：“哦，天哪，我现在很失败。”那他们都不理解我。然后就在那边发牢骚啊，结果 Jerry 看着我，他说：“你给我坐下。”我说：“哎，他们对我好像态度不是特别友好。”然后呢，我就听他的命令坐下了。然后我坐下了以后，那其实呢，在 Jerry 他的这个后面呢，在他的左肩呢的后面可以看到贺宝福的这个对面的标志。我就在那边啊发牢骚啊，然后呢就这边吐槽。各种人，各种事情，嗯，滔滔不绝的在那说了一通。结果他看着我说：“他说这个公司的规模多大？”我说：“就是净销售额是十亿美元吧？”呃，他说：“你们的……啊，他说你的职位是什么？”我说：“执行长 ，CEO 啊。”他说：“你是十亿美元。”公司的执行长，他说 ：“Michael， 有多少人在他他们的人生当中可以拿到这样的机会？有多少人像你有这么幸运 ？”Jerry 说：“啊，那你就赶快滚回你的办公室，不要在这边发牢骚，好好的去干吧。” Jerry 呢，有一次也跟我在那之后去进行了讨论。那我那天我回去了以后，我就在沙发上面过了一夜。Bob Peterson 啊，他当时呢也帮着我。Bob 和我就坐在一起，我们就想啊，要建立四个部分，一个就是产品。然后呢，事业机会、品牌，还有就是社群、社区。这就是当时马克修斯建立的这个赫赫堡福之家的基金会，现在变得更强大了。在这家公司呢，我们可以看到，呃，也服务了很多的人，让很多的人从中受益。Jerry 有天晚上跟我进行讨论，他说：“你怎么样去？”面你在面试别人的时候，你会看看什么样的特质啊？在迪士尼 Frank Wells 这边，我也学到一些经验。那所以呢，我是从这些老人身上也学到了一些经验、一些智慧。但是呢，我当时呢，其实呢，呃，是比较年轻的，所以呢，我就跟他说，我会考虑四个
部分，一个就是技术技能。如果是科学家的话，他必须要理解科学；如果是一个律师的话，他必须要熟悉这个法律体系。那会计呢，必须要有财务的技能。还有一个呢，就是要去看，那就是，那这个人他是不是？有正确的态度，是不是说别人在遇到问题的时候会愿意过来找他？是不是有共事的精神？他们是不是能够展现专业的精神等等？然后呢，我看的是他的直觉，那就是他们有没有洞察一切的这种远见？有些时候呢，可能未预料到的结果。会出现，所以呢，我们要看它。还有就是要有毅力，那就是坚韧不拔的精神。Jerry g r a c i o 呢，当时就告诉我说：“那你回到那个办公室去，那你去真正的去打造一个新的事业。”那作为贺宝福直销商，你们做的是什么呢？就是你们有技术性的技能，那把你们自己的本职工作做得很好，为全新世界上的这些数百万的直销商来提供支援。那么第二个呢，就是你的人际的这种技能。那因为你是有领袖精神的，你给他们提供机会，他们愿意来追随你，愿意来找到你。我跟 Dan 在过去几个月呢，也建立非常亲密的关系。Dan。他说，他也半退休了。他在赫宝福也呃混得很好，在德州买了一个农场，非常的成功。他说，我不能够一边去做农场，一边。做贺宝福，他说呢，我把我的牧场卖了，所以呢，我要再次的回到贺宝福，所以呢，这就是他的这种坚韧不拔，他的这种毅力，感谢你的贡献。所以呢，我们在公司里面也看到这样的直觉，这样的毅力，看到这样的好的人际关系，因为都是你们彰显出来的，你们在带领你们的团队。让你们的团队不断的向前走，所以这就是我们的关键，让我们的公司之所以这么成功，这么独特的原因。我们就像是世界上的灯塔一样，那遍布在世界各地，吸引大家，为人们创造全新的事业机会。我们打造了创总裁圈，呃，总裁俱乐部，我们创造了主席创办。等等，这样的位阶，通过这样的位阶呢，让人们来抓住这样的机会。所以今天我要传达给大家智慧，就是我们的公司有前所未有的机会。我们的产品真的无与伦比。我们可以通过这些产品哈，帮助很多的人获得健康，这没有任何一家公司可以跟我们匹敌。我们是去讲的是整体的健康，我们的事业间机会呢，也是前所未有的强大。我们还会让他们变得更强大，通过什么方式呢？吸取你们的想法和创意，还有我们所有的领袖们、总裁、主席、创办们走到一起，让让这家公司变得更加的强大。我们之前其实看到了一些让我们有所困扰的一些这种呃。数字哈，但是后来呢，我们做出了这种均衡化、均衡系数的考虑。公司现在很好，未来还会非常的光明。我们需要你们中的每一个人都能够成为我们品牌的大师，做到前所未有的棒。所以现在希望大家看看你们同一桌上的其他的人，因为你们每一个人现在都拥有了全新的品牌。这就是在你们的座位下面的包包里哈，你们都拥有了一个全新的品牌，请把这个。请把它拿出来，然后把这样全新的品牌带上市，让它变得更大、更强、更好。好，看到了哈，贺宝福的全新的 T 恤。好，我从你们那边需要什么呢？我们需要的是什么？我们需要从你们那边。现在你们获得了新的品牌、新的情绪、新的情感、新的心态。那我就需要你们在未来的三天专心的学习
打造自己的事业，把赫宝夫建设的更好，建设成马特梦想中的那个更大更好的赫宝夫。你们是不是跟我一起愿意跟我一起携手前进呢？你们是不是愿意全情的投入？所以你们知道我接下来要说什么了，那就是 Let's go e r b a l i f e 好，谢谢大家。Thank you.